नमस्कार आप देख रहे हैं एरियल न्यूज मैं हूँ आपके साथ में मोनिका हम यहाँ मौजूद है राजस्थान यूनिवर्सिटी में जहाँ पर कुछ छात्र जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर क्या मांगे हैं उनकी किस कारण यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आइए जानते हैं आज धरना का दूसरा दिन है और फिर भी छात्र यहाँ पर बने हुए हैं आइए जानते हैं क्या कि किस कारण वश यहाँ पर ये छात्र मजबूर हैं धरना करने के लिए सर आपका नाम महावीर सिंह सर आप किस वजह से यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे आर एस पी के एग्जाम के बाद में जस्ट सिलेबस जारी कर दिया बैंस का और हमारे 50 परसेंट से ज़्यादा अंदर और टॉपिक जोड़ दिए जो हमारे पहले नहीं पढ़े हुए थे मैम क्या कारण है यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन के लिए आज मौजूद हैं मैम हम लोग आर एस एस्परेंट्स हैं हम लोगों ने प्रीलम्स दिया था हम लोग सब प्रीलम्स क्वालिफाइड हैं और हमारा दस दिन बाद मेंस का एग्ज़ाम है और हमारा इशू ये है कि हमको जब नोटिफिकेशन आया आर एस का ये वाला 2021 का जुलाई में दिया गया था तो नोटिफिकेशन के साथ हमें सिलेबस नहीं दिया गया था तो पहले प्रीलम्स का सिलेबस लेट जारी करके चलो प्रीलम्स करा लिया हमारा प्रीलम्स में हो गया उसके बाद में एक महीने बाद हमें मेन्स का सिलेबस दिया गया तो मतलब हमें मेन्स का सिलेबस देने के साथ में डेट बताई गई कि ये आपका सिलेबस है और तीन महीने बाद हम इस सिलेबस में से आपका मेंस लेंगे लेकिन मैम चक्कर क्या होता है यहाँ पे क्या होता है ये लोग सिलेबस इतना लेट देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं पुराने सिलेबस से हम लोग पढ़ाई करते हैं मैम अब जो पुराने सिलेबस से हमने पढ़ाई की थी वो चल सकता था अगर हमें तीन महीना मिल रहा है हम कर लेते हैं उसमें लेकिन चक्कर क्या हुआ इन्होंने क्या किया उस जो जो नया सिलेबस रिलीज किया है प्रीलिम्स के एक महीने बाद उस सिलेबस में इन्होंने जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस है इकोनॉमिक्स है मैनेजमेंट है उसमें ना एट्टी टू नाइन्टी परसेंट चेंजेस किए हैं अब मैम मैं हूँ आर्ट्स की स्टूडेंट ऐसे बहुत सारे ऑलमोस्ट आर के फिफ्टी सिक्सटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आर के आर्ट्स के होते हैं तो मैम जितने भी ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं इनको समझने में इनके नोट्स बनाने में इनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने में हमको लगता है टाइम तो मैम जो जैसे उन्होंने तीन महीने का टाइम दिया तीन महीने से पहले मतलब एक डेट दी हमको कि इस डेट को आपका एग्ज़ाम है और उसके पहले हमको तीन महीना पहले हमको सिलेबस दिया चेंज करके तो मैम हमारा इशू ये है कि हम लोगों को सिलेबस से कोई दिक्कत नहीं है हम लोग साइंस पढ़ लेंगे मैनेजमेंट हम सब कुछ करने के लिए रेडी है हमको कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस बहुत अच्छा है साइंस का बिल्कुल जो अभी करंट सैनारी में जो डिमांड करता है कि एक एस्परेंट को क्या पता होना चाहिए वो हम कर लेंगे लेकिन मैम हमारा इशू है बस एक टाइम का कि हमें क्योंकि हमें नोटिफिकेशन के साथ सिलेबस नहीं दिया गया आपने सिलेबस में आरपीएससी ने सिलेबस रिलीज करने में डिले किया है तो अब हमें टाइम दिया जाए बस हमारी ये डिमांड है कि हमें थोड़े कुछ महीने दिए जाएं जिसमें हम हमारी तैयारी अच्छे से कर सकें और फिर हम लोग मेन्स दें सर जैसा कि सरकार जो है अभी हाल फिलहाल में तीन साल बेमिसाल का नारा लगा रही है लेकिन एक ही हाल फिलहाल का जो सर्वे सामने आया था जिसमें राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर था तो ये किस तरीके का एक ढोंग है जो कांग्रेस सरकार रच रही है मैडम कांग्रेस सरकार तीन साल से प्रयास कर रही है इसमें कोई दो राय नहीं है हालाँकि पूर्ण रूप से अभी तक सफल नहीं हो पाई है और जो दिखा रही है शो ऑफ कर रही है उसमें भी कई प्रकार के कमियाँ हैं तो दूर होनी चाहिए लेकिन हमारे यहाँ पे जो हम जो यहाँ पे एकत्रित एक हुए हैं उसमें किसी प्रकार का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है मैं आपको पर्सनली बताऊँ मेरा नाम तेज सिंह है मैं यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आया हूँ एक बार आरपीएससी का इंटरव्यू दो बार दे के आया हूँ मैं मेरा खुद का जब यहाँ पे सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो पा रहा है तो जो स्टूडेंट जो जिनका फर्स्ट अटैम्प है वो उनकी कहाँ से पार पड़ेगी तो यही हमारी इतनी सी मांग है हमें चाहे से सिलेबस में अगर रॉकेट साइंस भी दे देंगे तो भी हम कम्प्लीट कर लेंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई इशू नहीं है बस हमें थोड़ा सा समय चाहिए सर जैसा कि अभी वक्त की किल्लत यहाँ पर सरकार ने बना दी है तो क्या ये सरकार को खुद सोचने वाली बात है कि इतने से वक्त में आर जैसा एग्ज़ाम की तैयारी करना है एस्पिरेंट्स के लिए इतना मुमकिन है या इतनी क्या बोलते जल्दी से वो जल्दी से तैयारी कर सकते हैं मैडम सरकार के साथ हम कन्वर्सेशन में हैं कई माध्यमों के साथ हमारी बातचीत चल रही है पॉजिटिव रेस्पॉन्स भी आ रहा है और जो श्रीमान मान जननायक अशोक गहलोत साहब है वो हमारे अभिभावक स्वरूप है हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात सुनेंगे वो और बहुत जल्दी हमारी समस्या का समाधान करेंगे अशोक गहलोत जी कहते हैं कि भाई नारा देते हैं कि मैं था दूर को नहीं तो हम कौन से आर एस तैयारी करने वाले उनके पराए लोग हैं अब उनको ये सोचना चाहिए टाबर हकीकत में दुखी है यहाँ नेतागिरी करने से या कुछ करने से यहाँ से कोई एम नहीं बनेगा वास्तविक मांग 
और ये भर्ती भी पाँच साल में एक बार आती है पाँच साल में क्या होता है किसी को पता नहीं रहता है और सेलेबस आदमी जब तैयारी करता है तो उस माइंड से तैयारी करता है भाई ये सेलेबस इस हिसाब से हमको पढ़ना है अब सेलेबस को आप एन मौके पर हटा रहे हो जब आदमी के ऊपर वेटेज हो रहा होता है भाई मैं ये ये पढ़ दूँ या नए वाला पढ़ूँ दूसरा ये अगर टॉपिक चेंज हुए पहले कर देते पता लग जाता भाई ये है तो हम उसका मेटेरियल भी ढूंढ के ला देते अब जब सब नेताओं के पास जा रहे हैं सब बोल रहे हैं अशोक जी को पता है अशोक जी को पता है अब अशोक जी को पूरे राजस्थान का पता है पर आर एस वालों को नहीं पता ये कैसे हो सकता है तो उनको ये एक बार सोचना चाहिए कोई इनकी वास्तविक मांग है कोई हम फॉर्मलिटी करने के लिए नहीं बैठे हैं कि हमारे ऊपर कोई हमें बहुत से भाई साहब है आई का इंटरव्यू दे रखे हैं और भी आर एस का इंटरव्यू दे रखे हैं तो ये हमारे कोई व्यक्ति के दुश्मनी नहीं है किसी से जो भर्तियाँ हो गई होनी है क्या है क्या पाँच साल तीन साल अगर हमारी आगे डेट कर दे तो हमारे तो इनके तीन साल बेमिसाल होंगे नहीं करते हैं तो हमारे पास दुआ है बेदुआ भी है और दुआ भी है अगर करेंगे दुआ देंगे नहीं देंगे तो फिर बेदुआ देंगे बाकी हमारे पास कुछ नहीं है बेरोजगारों के पास जैसा कि आपने अभी बताया कि अशोक गहलोत जी का जो एक नारा था कि मैं आप लोगों से दूर नहीं मैं थासू दूर को नहीं अशोक जी कहते हैं भाई मैं थासू दूर को तो हमारे वाला लगता है हम यूपी बिहार के हैं क्या हाँ तो आपको अपनी मांग को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो ये किस तरीके का एक ढोंग जो है कांग्रेस सरकार रच रही है अरे हमें हम देखो कि हम तो बेरोजगार हैं हमारे व्यक्ति के तौर से जो हमारा भला करेगा वो ही सरकार हमारे लिए है अब देख रहे हैं कि रीट के हाल आप देख रहे हो ऐसा ही के देख लिए सबके हाल देख लिए अब राजस्थान की सबसे बड़ा एग्जाम है उसके अंदर जो लोग धरने पर बैठे बुद्धिजीवी लोग हैं पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं कोई बाढ़ में जैसल में जालोर कोई ऐसे फॉर्मलिटीज यहाँ बैठे नहीं है कोई यहाँ पर कोई बड़ी तादाद के लोग नहीं जो अगर हमारा कोई राजनीतिक करना ही पाखंड होता कोई तो ऐसा ही होता तो हम रीट वालों में जाते हैं सब्बीस लाख लोग हैं वहाँ पर उनके परिवार मिला कर दो तीन करोड़ हो जाते हैं तो वह हमारी राजनीतिक वहाँ कामयाब होती ना और तो हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आर की भर्ती आगे जाए क्योंकि हमारे तैयारी नहीं है ढंग से इसलिए यहाँ हम माथा पकड़ के बैठे हुए हैं हमें अंदर से तो डावा डोड़ हो गए हैं पूरे रियल बात बता रहे हैं हमारा कोई अब हमने जो गांधीवादी तरीके से जो चीज़ें करनी थी जो कर लिए हमारे भाई साहब ने खूनियाँ रगड़ रगड़ के आर पी ये बात चले गए पैदल चले गए हमने इनका बार या भी कर लेंगे अब सौता दिन हो गया हमने वैकुटी भी निकाल दिया आर सपनों की अब अब और बाकी क्या रहा ये बताओ हम मैं तो यही पूछना चाहता सरकार से कि लोकतंत्र है कहाँ पर ये हमारी बात भी कोई सुनने वाला नहीं है सब फॉर्मलिटियाँ कर रहे हैं लेकिन अब भी सरकार अगर नहीं जागती है तो किस तरीके से बात मनवाई जाएगी अरे नहीं जागती तो पाँच साल में हम उनको दे देंगे उनका रिकॉर्ड दे देंगे हमारे पास वोट है वो कोई जिंदगी भर के लिए एम एल ए बन के थोड़ी ना है उनको हम जवाब वोट से देंगे कोई ऐसे बातों से थोड़ी ना देंगे हमारे पास वोट है लोकतंत्र पाँच पाँच साल के अंदर सरकार सुनने का हमको अधिकार देती है तो उस समय हमारे विधायक आएंगे सभी पर हमारे विधायक साहब अमित सिंह जी भाई उन्होंने तो मुद्दा उठाया जिनके वहाँ भी अच्छा रिस्पेक्ट मिला पर यह पता नहीं लग रहा है कि आखिर में इनका मुखिया कौन है कांग्रेस में अब जाए किसके पास में कि वो कह इधर जाओ वो कह इधर जाओ अब जाए कहाँ ये बताओ मैं तो अब ये फॉर्मेलिटिया करने से फायदा नहीं बस एक मांगे बैठो हमें कोई ऐसे शौक थोड़ी ना है कोई ये तावड़ा पड़ रहा ऊपर से अब करे क्या इसमें सर जैसा कि सरकार कांग्रेस सरकार की हाल फिलहाल में ये जो चल रही है अवधि इसमें आप कैसे सरकार चाहते हैं कि कैसे किस तरीके से सरकार को काम करना चाहिए अब जैसे कि हम तो बेरोजगार हैं हम प्रशासन में हमें आर एस में नियुक्ति मिल जाए तो बता दें कैसे करें अभी तो हम बड़े हिसाब से तैयारी कर रहे हैं अब उनके पास में कैसे बुद्धिजीवी लोग हैं कैसे नहीं करें तो उनको सही हम तो हमारा यही है कि हमारा सिस्टम भाई आर एस हमें तीन महीने का समय दे क्योंकि हम ज़्यादा बोलेंगे या उनकी बुराई नहीं कर सकते क्योंकि हमें सकारात्मक रहना है जिंदगी में और जैसा है सबको पता ही है क्या है क्या नहीं है परंतु आर एस का मैं हमारा आगे एग्जाम नहीं जाता उसे बाद में हम बताएंगे कैसी है सरकार सर आपका नाम मेरा नाम मैम रा, रामा राम है जी। सर आप कितने दिन से इस धरने को लेकर इस संघर्ष को लेकर साथ में जुड़े हुए हैं मैम हम पिछले पंद्रह बीस दिन से संघर्ष कर रहे हैं और ये आज हमारे धरने का दूसरा दिन है जी तो हमारी मांग यही है कि हमें तीन महीने का और समय दिया जाए तो तीन महीने का एग्ज़ाम के बाद में प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बाद में करीब एक महीने बाद हमें मेंस का सिलेबस दिया गया और वो भी उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए तो उस वजह से हमें पर्याप्त समय नहीं मिल पाए तो हमारी मांग ये है कि हमें पर्याप्त समय दिया जाए जैसा कि आप सब ने आप सभी ने मिलकर ज्ञापन भी दिए सरकार को सरकार से बात करी प्रशासन से बात करी लेकिन कोई 
खास प्रतिक्रिया सामने किसी की नहीं आई तो आपको अपनी मांग को मनवाने के लिए आज इस धरना प्रदर्शन पे भी बैठना पड़ रहा है तो ये क्या सरकार के एक लूप होल्स हैं जो हम उसकी भुगतना हम लोगों को पढ़ना करना पड़ रहा है आप लोगों को बिल्कुल हमें उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है इसलिए हम सभी मिलकर प्रयास करें और हमारी आवाज़ आपके माध्यम से हम सरकार तक पहुंचा रहे हैं और हमें पूरा पूर्णतः विश्वास है कि सरकार हमारी बात को सुनेगी और इस तरह के समय सकारात्मक अन्य जो पॉलिटिशियंस हैं वो हमारी बात को लगातार ट्विटर पर सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं और हमें लगातार सभी का समर्थन मिल रहा है और हमें पूर्ण भरोसा है कि सरकार हमारी बात को ज़रूर सुनेगी एक स्टूडेंट की लाइफ ज़्यादा ईजी नहीं होती एक गवर्नमेंट जॉब को पाने की जो एक ललक होती है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी नहीं होती वो लड़ाई भी बहुत लंबी होती है तो आपको किन किन परेशानियों का आ, सामना करना पड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए मैम बिल्कुल पिछले दो साल से कोविड का दौर रहा तो आ, बिल्कुल असमंजस का दौर था और जैसे ही वैकेंसी आई तो हमें अपर्याप्त समय मिला तो आ, एक तो जो समय पर जो है विज्ञप्ति नहीं मिल पाना और अगर विज्ञप्ति मिल जाती है तो उसमें प्रश्नों को लेकर कोर्ट के अंदर उसके विवाद चलते रहते और उसके बाद में अभी जो सिलेबस को लेकर जो भी विवाद चल रहा है हमारे सामने बड़ी समस्या है जो जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया है तो उनके लिए ये सिलेबस को कवर करना मैं समझता हूँ तीन महीने के समय पर्याप्त नहीं है तो हमारी मांग यही है जैसा कि अभी हाल फिलहाल का एक सर्वे सामने आया था जिसमें बेरोजगारी में राजस्थान दूसरे नंबर पर सामने आया था और दूसरी तरफ सरकार जो है कांग्रेस सरकार वो तीन साल बेमिसाल का नारा भी बखूबी से कर रही है तो आपको क्या लगता है ये किस तरीके का रवैया है सरकार का ये किस तरीके का ढोंग है जो सरकार अभी रच रही है मैम बिल्कुल ये नारा अपने आप में विरोधाभासी है क्योंकि हम जो है युवा अभी सभी सड़कों पर है और अन्य बहुत सारी भर्तियों में जो है अभी घोटाले सामने आए तो इस तरह इस तरह सरकार को जो है एक संवेदनशील निर्णय लेते हुए जो है एक सख्त भर्तियों में जो धांधली हो रही है उसको एक सख्त अध्यादेश के माध्यम से जो है इसको रोके जाने का प्रयास किया जाना चाहिए और जो परीक्षाएं हैं विभिन्न परीक्षाएं उनको एक कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए तो हमारी ये अभ्यर्थियों की यही मांग है ताकि हम एक पूर्ण जो है हमारे आगे आने वाले दो तीन साल का हम खुद खाका खींच सकें यानी अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं होता कि अगले दो तीन साल में हमें हम क्या कर रहे होंगे अगले दो साल बाद में तो एक वैकेंसी सरकार इसके लिए एक नियमित जो है एक कैलेंडर जारी करे और विवाद जो है उन पर सरकार एक कमेटी बना करके इन विवादों के ऊपर समय दे क्योंकि जो यू युवा हैं वो 40 साल तक जो है सरकारी भर्तियों की तैयारी करते रहते हैं और जो एक जो युवा जो 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 काम करने की जो प्रशासन हो चाहे कोई भी सेवा में कार्य करने की जो उम्र होती है वो पच्चीस तीस साल तक होती है लेकिन युवा जो है चालीस साल तक परीक्षाओं के माध्यम से संघर्ष करते रहते हैं सड़कों पर तो ये मेरी ये मेरी मांग है कि सरकार इस पर जो है संवेदनशील होकर के इस पर हमारी मांग को जरूर सुनेगी ऐसी हमें उम्मीद है अगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आती है तो क्या आप आगे की रणनीति बनाएंगे किस तरीके से सरकार को जगाने की कोशिश की जाएगी बिल्कुल मैम हमारी रणनीति आगे की ये रहेगी कि हम लगातार हमारा हमारा जो धरना जारी रहेगा हमारी मांग पूर्ण होने पर और हमारी ये रणनीति रहेगी और सभी अभ्यर्थियों का और सभी जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हमें समर्थन मिल रहा है मीडिया के लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं और हमारी बात को जो है राज्य स्तर पर और सीएमओ के तक हमारी बात जो है पहुंचाई जा रही है और वहां तक हमारी बात पर जो है मंथन भी हो रहा है तो हमें जल्द अच्छी खबर मिल सकती है आपका नाम मेरा नाम सुशीला जालोर से हूँ मैं मैम जैसा कि सरकार इतने दिनों से नारे लगा रही थी कि तीन साल बेमिसाल रहे हैं सरकार के राजस्थान सरकार के लेकिन जिस तरीके की हालत अभी राजस्थान में देखी जा रही है बेरोजगारी की वृद्धि देखी जा रही है उसमें आप क्या कहेंगे हमें बाकी किसी बेरोजगारी या किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है हमें जस्ट आर एस मेन्स के एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन करवानी है जो कि हमारा इस सिलेबस के बदलने के बाद का टाइम पीरियड है सिलेबस इस नहीं है अच्छा सिलेबस है अपडेटेड वर्जन है लेकिन टाइम बहुत कम दिया है जो जितना टाइम हमें दिया है उसका आधा टाइम तो हमें सिर्फ साइंस वाला पोर्शन कवर करने में चाहिए बाकी वाला तो छोड़ ही दो टोटल अठारह उन्नीस सब्जेक्ट्स है जो हम कैसे कवर कर सकते हैं वो जो सिलेबस सिलेबस है उसी के बाईस पेज है तो हम नाइन्टी में या 93 डेज में करना पॉसिबल नहीं है बस यही हमारी मांग है और जब तक ये मांग हमारी पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है हमारा कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है कोई संगठन नहीं है हमारे पीछे कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है हम सब अपनी अपनी 
व्यक्तिगत मांग लेके यहाँ पे आए हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पर धरने में आज शामिल हैं अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई जो है इस कारण डिस्टर्ब हो रही है तो वो किस तरीके की परेशानी अभी आपको फेस करनी पड़ रही है अभी तो बहुत ही परेशानी फेस करनी पड़ रही है इतने महीनों से हम लोग मतलब बुक्स छोड़ ही नहीं है घर से बाहर नहीं निकलने की कोशिश कर रहे थे और अभी हाल ये है कि चार दिन से सड़कों पर घूम रहे चार का पाँच सात दिन हो गए पहले सारे गांधीवादी तरीकों से हमने सरकार को अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश करी कैंडल मार्च निकाला हम लोग आर तक गए हम लोगों ने और सारे अपने अपने जो लोकल एम हैं उनसे मिले उनसे नोटपेड पे लिखवाया लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर मजबूरी में हम लोगों को यहाँ बैठना पड़ रहा है और अभी तो हालात ये है कि हम आर एस देने जा रहे हैं और लास्ट पाँच सात दिन से बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे जैसा कि आप यहाँ धरना प्रदर्शन में बने हुए हैं लेकिन सरकार कहीं चूक जाती है आपकी मांगों को सुनने के लिए समझने के लिए तो क्या आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी क्या प्रतिक्रिया रहेगी सरकार के खिलाफ हमारी क्या ही रणनीति हो सकती है सारे सपने टूट जाने हमारे और स्पेशली लड़कियों को तो ऐसे मौके मिलते ही एक आध बार जस्ट ग्रेजुएशन हुई तभी तो हम योग्य होते हैं प्रशासनिक सेवा में जाने के और उसके दो दो एक साल बाद तो शादी करवा दी जाती है तो मेरे को तो लगता है एक लड़की को एक ही मौका मिलता है क्योंकि यहाँ वैकेंसी चार साल बाद आती है और वही मौका अगर अगर हमसे छूट गया तो बस सपने तो टूट नहीं है क्या ही रणनीति हो सकती है हमारी जैसा कि आप आर एस मेन्स तक पहुंची हैं आपने कई एग्ज़ाम दिए अपनी पढ़ाई करी किस तरीके की आपको पर्सनली प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा यहां तक पहुंचने के लिए मैम मैं, मैं एकदम रूरल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूं तो इलेवन ट्वेल्थ तक तो हमारे लिए ये हमने सुना ही नहीं था कि प्रशासनिक सेवा में जाने का क्या रास्ता है वो चीज़ें मालूम ही नहीं थी उसके बाद तो चीज़ें मालूम पड़ी है और जब तक सपने देखने शुरू किए थे करते हैं और आर एस तक पहुँचते हैं उससे पहले घर वाले शादी का सोच लेते हैं और अब जब वैकेंसी है हमारे पास इतना सुनहरा अवसर है तो वो अब सरकार नहीं दे रही है हमें तो हमारे पास यही तरीका है कि हम रोड पे बैठे और कोशिश करें कि हमारी आवाज़ गूंगी बैरी सरकार तक पहुंचे आपको अपनी मांगों को बनाने के लिए यहाँ पर बैठना पड़ रहा है सरकार आपकी बात नहीं सुन रही ये तो सरकार खुद सोचने वाली बात होती है टाइम को लेकर तो आपके मन में सरकार को लेकर किस तरीके की एक प्रतिक्रिया सामने आती है कि क्या किस तरीके की सरकार राजस्थान में अभी बनी हुई है हम मैं आ, बाकी कोई सरकार के किसी मुद्दे पे मैं कुछ नहीं जानती मैं जस्ट इतना जानती हूँ कि हमें आर एस मेन्स एग्ज़ाम में दो तीन महीने का टाइम और मिल जाए ताकि हम अपनी तैयारी और अच्छे से कर पाए जब सरकार को ऑफिसर ही चाहिए तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज वाले चाहिए होंगे ना तो अच्छा टाइम देना चाहिए नॉलेज गेन करने के लिए ना कि जल्दी जल्द जल्दबाजी किस बात की है जब आप वैकेंसी निकालने में तीन साल लगाते हो तो फिर सेलेक्ट करने में इतनी जल्दबाजी